Baik, sekarang ni kita masuk kepada soalan nombor 4. In a survey, it was found out that 20% of KML's lecturers exercise every day. So, saya tak masuklah statistik ni. Saya malas nak bersenam. Okay. So, 20% of KML lecturer uh, exercise every day. So, P kita adalah sama dengan 0.2. A sample of 10 KML's lecturer are taken. So, N adalah sama dengan 10. Kemudian sini, saya kena define dulu X adalah apa? Okay, uh, lecturer exercise Okay, lecturer exercise Okay, so kita akan buat dia punya description X follows binomial distribution Okay, uh, N adalah sama dengan 10 P adalah sama dengan 0.2 Okay, so soalan yang pertama Find the probability that exactly 4 of them exercise every day So, probability of X equals to 4 Ini senang saja Okay, nak guna table boleh Nak guna uh, manual boleh Guna formula eh. So katakan kalau nak guna formula So dia akan jadi uh, 10 choose 4 Okay uh, 0 0.2 to the power of 4 0 0.8 to the power of 6 So kamu tekan calculator Kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0881 Ataupun kalau kamu nak gunakan table Okay nak gunakan table pun boleh So probability of x equals to 4 Macam mana buat? Dia adalah sama dengan probability of x greater than or equals to 4 minus probability of x greater than or equals to 5. Macam mana dapat? Baik, saya terangkan lagi sekali. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okay. So, dia mahu probability of x equals to 4. So, kat sini saja. So, caranya adalah, ingat nak guna table mesti dalam bentuk greater than or equal. So, dia akan jadi probability of x greater than or equals to 4 minus probability of x greater than or equals to 5. So, bila yang ini panjang ni, tolak yang ini, kita akan dapat balance dia dekat sini saja, Ok, iaitu x equals to 4. So, bila kamu tengok table kamu, probability of x greater than or equals to 4 adalah sama dengan 0.1209. Tolak dengan probability of x greater than or equals to 5 adalah sama dengan 0.0328. So, kamu akan tetap dapat jawapan yang sama iaitu 0.0881. Baik, untuk soalan B. At most 3 of them exercise every day. At most 3. Paling banyak 3. Maksudnya probability of x less than or equals to 3. Paling banyak 3. So, macam mana nak buat ni? Okay, macam biasa kamu boleh buat manual. Okay, kamu boleh buat probability of x sama dengan 3. Tambah probability of x sama dengan 2. 1, 0. Ataupun kalau kamu nak senang guna table. Tapi kalau nak guna table, mesti dalam bentuk greater than or equal. So, ini akan jadi uh, 1 minus probability of x greater than or equals to 4. Macam mana saya dapat? Baik, uh, macam biasa lah. Buat number line. 2, 3, 4, uh, 5. So, dia mahu uh, less than or equals to 3. Okay, less than or equals to 3. So, saya akan buat 1. Semua so, sekali ni tolak dengan probability of x greater than or equals to 4. 1, tolak yang ini. Kita akan dapat yang sini. Ok, so yang ini kamu akan dapat 1 minus, ok tengok kamu punya uh, table, kamu akan dapat uh, probability of x greater than or equals to 4 mesti sama dengan 0.1209. So tekan kalkulator tu kamu akan dapat jawapan akhir dia adalah 0.8791. Ok, 8791. Baik, kemudian 4C, at least 2 of them, sekurang-kurangnya 2, paling kurang 2, mesti lebih. Ok, dia mesti lebih daripada 2 lah. Paling kurang 2. So, 2 termasuk. So, dia akan jadi probability of x greater than or equals to 2. Ini, ok, dia dah dalam bentuk greater than or equal. Kamu baca sahaja daripada table. So, bila kamu baca daripada table, uh, dia punya jawapan adalah 0.6242. Ok, simple saja. Kemudian D, 1 to 5 of them exercise every day. 1 sampai 5. Ok, maksudnya 1 termasuk. 5 pun termasuk ok, so macam mana nak buat ok, kalau nak baca daripada table macam saya dah berbuih dalam mulut cakap, mesti dapatkan dalam bentuk greater than or equal, so yang ini akan jadi probability of x greater than or equals to 1 minus probability of x greater than or equals to 6 macam mana dapat, ok, so 0, 1, 2, 3 4, 5, 6 so dia mahu 1 sampai 5 so Untuk greater than or equal, kita boleh buat probability of x greater than or equals to 1 Tolak dengan probability of x greater than or equals to 6 So, kita akan dapatlah yang dekat tengah-tengah di situ 
So, kamu baca daripada table, kamu akan dapat probability of x greater than or equals 1 adalah sama dengan 0.8926 Yang ini akan jadi 0.0064 So, kita akan dapatlah jawapan dia 0.8862 Selesai untuk soalan yang keempat ni Ok, yang keempat Baik, untuk soalan yang kelima For a random variable x with a binomial distribution Ok, yang ini uh, X follows eh, binomial Uh, find the value of A So probability of X greater than or equal to A Sama dengan 0.4956 Baik Untuk so soalan macam ni dia terbalik Biasanya dia bagi nilai R Kita kena cari nilai ni Sekarang ni dia bagi jawapan Maka dia bagi jawapan Dia minta kita cari nilai A So macam mana nak buat Ok so cara dia adalah macam ni Baik yang pertama kita tengok kita punya table N kita adalah sama dengan 10 P kita adalah 0.45 So uh, dia akan berada dekat mana Dia akan berada dekat sini lah Ok 0.45 10 So dia berada pada kawasan di sini Ok So N sama dengan 10 P adalah 0.45 Kita akan tengok kat sini saja. Eh. Baik sekarang ni uh, Untuk baca table Mesti dalam bentuk greater than or equal So kita punya soalan ni dah dalam bentuk greater than or equal So apa yang kena buat Cari sahaja nilai ni kat mana So bila kita cari-cari Ok 0.4956 adalah berada di sini. So kamu tengok R dia sama dengan berapa? R dia adalah sama dengan 5. Okey. So kita akan cakap macam ni eh. Uh, from table. Okey, from table. Probability of x greater than or equal to 5 adalah sama dengan 0.4956. So A adalah sama dengan 5. Simple je. Okey, simple sahaja. So saya ulang lagi sekali. Okey, kamu Tengok dekat bahagian N sama dengan 10, P sama dengan 0.45 dan straight away cari sahaja value ni 0.4956. So kamu akan dapat kat sini, tengok dia punya R sama dengan berapa? 5. Ok, so itulah jawapan dia. Baik, kemudian B, probability of X greater than A sama dengan 0.8980. Macam biasa, nak guna table mesti dapatkan dalam bentuk greater than or equal dulu. So ini akan jadi macam mana? Baik, saya akan buat saya punya... Uh, table ni ok ini adalah A katakan kat tengah sini adalah A minus 1 ok sini adalah A minus 2 sini adalah A plus 1 sini adalah A plus 2 ok katakan A ni 7 so sini 8 sini 9 sini berapa 6 5 macam tu lah tapi kita gunakan A sebab kita tak tahu nilai A tu berapa so sekarang ni dia mahu X less than A ok X less than A maksudnya sekarang ni dia akan jadi X less than or equals to A minus 1 So macam mana saya nak cari tu Okay Macam mana saya nak tukar kepada greater than or equal So saya akan buat 1 Semua sekali ni Tolak dengan probability of X greater than or equals to A Okay Probability of X greater than or equals to A So maksudnya 1 semua sekali ni Kita akan tolak dengan yang ini ni kita akan dapat macam yang soalan mahu iaitu yang di sini. Okay, X less than or equals to A minus 1 ataupun less than A. Benda yang sama lah. So, sekarang ni dia akan jadi uh, 1 minus probability of X greater than or equals to A tadi kan. Okay, so ini adalah sama dengan 0.8980. Kemudian kita pindah-pindahkan. So, 1 minus 0.8980 is equal to probability of X greater than or equals to A. So kita akan dapat probability of x greater than or equals to a adalah sama dengan 0.1020. Okey, kita tengok kita punya table. 0.1020 kat mana? Dia adalah dekat sini. Itu adalah r sama dengan 7. So kita akan cakap macam ni from table probability of x greater than or equals to 7 is equals to 0.1020. So a is equals to 7. Selesai Ok Selesai Ok so uh, Selesai untuk kita punya soalan ni uh, Kita sambung pada next video Ok Itu saja. Thank you guys